another Bible character. Quiero mirar a otra persona en la Biblia. You see, you thought you were the only one. Ves, tú pensabas que tú eras el único. You feel like somehow you're a reject and everyone else has got what it takes. Y te sientes rechazado y como que las otras personas tienen todo lo que tú no tienes. But let me tell you, there are so many who've gone before you. Pero déjame decirte que hay tantos que han ido hacia adelante. I want to look at a woman called Leah. Yo quiero hablar de una mujer que se llama Lía. And it says in Genesis 29. Dice en Génesis 29. Verses 16 and 17. Versículo 16 y 10 al 19. And I'm in the amplified. En lo amplificado. It says Laban had two daughters. Dice Laban tenía dos hijas. The name of the elder was Leah. Y la, la más grande era Lía. And the younger was Rachel. Y la más joven se llamaba Rachel. And it says Leah's eyes were weak and dull. Y decía que los ojos de Lía eran débiles. But Rachel was beautiful and attractive. Pero Rachel era hermosa, una figura hermosa. You know, here we have this woman, Leah. Y aquí tenemos esta muchacha, Leah. A young woman. Era una jovencita. And her own dad didn't believe that she was beautiful enough for a man to ever want her. Y su propio padre pensaba que ella no era tan hermosa para que un hombre la quisiera. She was compared with her little sister. Ella era comparada con su hermana pequeña. She suffered so much. Y sufrió tanto. You know, even the name Leah means burden. Que hasta el nombre Leah significa carga. Maybe that's you and you just feel like y de you're a burden. Tú, y te sientes como si tú fueras una carga. I want you to know you are not a burden. Y yo quiero que tú sepas que tú you eres una blessing. carga. Tú eres una bendición. You are treasured. Eres atesorado. But here we have Leah. Pero aquí tenemos a Leah. And she just felt like I, I'm the unwanted one. Y ella se sentía como si yo soy la que nadie quiere. Maybe you've compared yourself with other people. Y de pronto te has comparado con otras personas. You look at others. Miras a otros. And you think you're so perfect. Y piensas tú eres tan perfecto. And it makes you feel just ashamed of who you are. Y te hace sentir avergonzado de quién tú eres. And the Lord is saying, I want to heal you. Y el Señor está diciendo, yo quiero sanarte. I want to take away that deep sense on the inside of you. Yo quiero quitarte ese sentir profundo que hay adentro de ti. You feel like you're not enough. Te sientes como si no eres bastante. You feel like you don't measure up. Te sientes como si no tienes la medidura tan alta. And the Lord says, but daughter. Pero el Señor dice, pero hija. You're already enough for me. Ya tú eres suficiente para mí. You're already enough for me. Ya tú eres lo suficiente para mí. You know the thing about Leah? Y ves la cosa de Leah? I mean, she is one of the Bible's leading ladies. Ella es una de las que guía eh, unas mujeres guiantes en you've la Biblia. You've looked at yourself. Te has mirado a ti mismo. And you've said, I don't measure up. Y has dicho, yo no tengo esa medidura. I don't have what he has. Yo no tengo lo que él tiene. I don't have what they have. Yo no tengo lo que ellos tienen. And there's a sense where you think I've got to just hide a y bit of me. sentir como que tengo que esconder algo de mí. In case they find out who I really am. Por si se dan cuenta en quién yo soy en realidad. And you feel like you've got to just keep that bit locked away. Y te sientes como si tienes que mantener esa parte de ti escondida. You see, ¿Y ves? which one was it, Rachel or Leah? Era Rachel o era Leah? That carried the seed of the Messiah. Que cargaba la semilla del Mesías. You know what? Some people you might look at them and Algunas feel they've got it all. Las miras y piensas ellos lo tienen todo. But God chose Leah. Pero el Señor escogió a Leah. He said, "Here I found a precious woman." Aquí dijo he encontrado una mujer Here preciosa. Here I found a woman who can give birth to Judah. Aquí te he encontrado una mujer Here que puede dar a luz a Judá. He encontrado a alguien. Because the Lord says it's your heart I'm looking at. Porque dice el Señor es tu corazón al que yo estoy mirando. And I see one that I can use. Y yo veo uno que yo puedo usar. Leah felt like she didn't measure up. Y Leah se sentía como si no tenía lo suficiente. Because you see, he sees who you really are. Porque tú ves él ve quién tú eres en realidad. He understands deep down. Él entiende por profundamente. He says, I made you. Él dice, yo te hice. I designed you. Yo te diseñé. And I don't make mistakes. Y yo no hago errores. You were not a mistake. Tú no fuiste un error. 
I don't make mistakes, Yo no says hago the Lord. Errores, dice el Señor. I chose you, I planned you yo te escogí, yo te before the foundation of the world. Antes de la fundación del mundo. I chose you. Yo te escogí a ti. I don't make mistakes. Yo no cometo errores. You know, there's another young man in scripture. Y había, había otro hombre en la escritura. And I'm going to tell his story. Y voy a contar una historia. And this young man was called Saul. Y este jovencito se llamaba Saúl. And let me tell you something about Saul. Y déjame decirte algo sobre Saúl. He was a good man. Era un hombre bueno. He wasn't the baddie. No era el más horroro, horroroso. You know, it's clear from the book of James. Es claro desde el libro de, de Santiago. Every good and every perfect gift comes down from above from the Father. Que todo buen don y perfecto viene de arriba, God desde chose Dios. Saul. Dios le muestra a Saúl. And even if you look at the original translation, the aunque, original words when he was described. Y aunque mires la escritura, la traducción original, él describía. The Bible says he was more goodly. Que él he era, was goodlier. Era mejor, era bueno. Than all the sons of Israel. De todos los hijos de Israel. God chose him because he was a man with a good heart. Él lo escogió porque era un hombre con un buen corazón. The word where it's translated handsome. La palabra ahí donde está traducida que era lindo para traducir para describir este hombre. In virtually every other place in the Bible. Esa palabra en la Biblia is translated good, better or goodly. Es traducida a bueno, mejor o el mejor. So was a good man. Él era un buen hombre. But he didn't think much of himself. Pero no se pensaba tan bien de él mismo. Because you see, Porque the prophet ves, Samuel came to him. El profeta Samuel vino hacia él. And said, y le dijo, "You're the one." Tú eres él. You're the one. Tú eres. God has chosen you to deliver His people from the enemy. Dios te ha escogido a ti para librar a su a su pueblo del enemigo. But how did Saul react? Pero cómo reaccionó Saúl? He said, "Am I not from the least of all the tribes?" Pero él dijo, "Yo no soy el menor de todas las tribus." From the tribe of Benjamin. De las tribus de Benjamin. And then the least of the clans y en el menos within de los that clanes, tribe. Adentro de esas tribus. And my family is the least. Mi familia es lo menor. Why are you saying these things to me? Porque me dices esas cosas a mí. There was something about Saul's upbringing. Había algo de la manera en que subió about Saul. About the neighborhood he was from. De ahí donde él salió. There was something about his family. Era algo sobre su familia. That made him say no. Que lo hizo decir que no. I haven't got what it takes. Yo no tengo lo suficiente. I'm not enough. Yo no soy suficiente. And I know there are many of you sitting here. Y yo sé que hay muchos de ustedes aquí sentados. And you say I haven't got what it takes. Y dicen yo no tengo lo suficiente. I'm not enough. Yo no soy bastante. You know, throughout my childhood, a través de mi niñez, I was one of those children. Era uno de esas niñas who was more tolerated than celebrated. Que era más tolerada que celebrada. I had friends. Tenía amistades. But more often than not, I was just the butt of all their jokes. Pero más que no, ellas se reían de mí mucho. They ridiculed me. Se reían. I even got teased. Hasta me molestaban. About the fact that my dad beat me. Porque mi papá me pegaba. Because he did it in front of anyone. Porque lo hacía en frente de cualquier persona. And he did it in front of some friends. Y lo hacía en frente de unas amistades de él. And so among all my friendship group, así que en todas las mis amistades, I was just constantly laughed at, put down. Constantemente se reían de mí y me hacían sentir mal. And I grew up just believing that I was less than other people. Y yo crecí pensando que yo era menos que las personas. At school, I got bullied by en, the older kids. En la escuela me molestaban. There was también. this. There was this girl, four or five years older than me. Había esta muchacha que tenía cinco o cuatro años mayor que yo. She was one of my good friends, y, big sister. Y era una de las eh, hermanas de mi mi, mi amiga. And I really thought she was just amazing. Y yo pensaba que ella era asombrosa. 
And I always wanted her to like me and to be nice to me. Y siempre yo quería caerle bien a ella. And I'll never forget the day. Y nunca me voy a olvidar del día. In front of about 30 people. En frente de como 30 personas. Where she took this sandwich. Cuando ella tomó esta sándwich. All this mayonnaise Con toda esta butter. mayonesa y tenía mantequilla. And she just slammed it in my face. Y me lo tiró en la cara en frente de todo el mundo. And I remember just feeling so small. Y me acuerdo de sentirme tan pequeña. So embarrassed of myself. Me sentía tan avergonzada. Just on the inside, I thought. Por What's dentro, the point? Me sentía como ¿cuál es el punto? There are some of you. Y hay algunos de ustedes. And you've been treated by peers. Y han sido tratados por personas. By cercanas. friends at school, you've been ridiculed. Personas en la escuela que se han reído de ustedes. Do you know what? Pero sabes qué? We can all put on a brave face. Todos podemos poner una cara así como si estamos bien. We can all look back and say, I don't care. Y mirar hacia atrás y decir, no me importa. I was great at attitude. Yo tenía la mejor actitud. Whatever. No me importa. I don't care what you think. No me importa lo que tú piensas. I don't care what you say. No me importa lo que tú digas. I had it written across my face. Lo tenía escrito sobre mi cara. I didn't say it because I was scared of them all. Y no lo decía porque le tenía miedo a ellos. But it was written across my face. Pero estaba escrito sobre mi cara. I just always felt. Siempre me sentía. Like everyone else was better than me. Como si el resto de las personas eran mejor que yo. You know, I remember the day. Y me acuerdo del día. In my late 30s. Cuando tenía 30. It hung around me for decades. Que estaba sobre mí por décadas. I remember the day when God just said to me, Joe. Me acuerdo el día cuando Dios me dijo, Joe. I want to deal with your heart now. Yo quiero un trato con tu corazón ahora. You know, if you'd said to me, si me hubiera dicho, Are you gifted, talented? Tienes dones, tienes. I'd have said absolutely. I've got gifts and talents. Y yo le hubiera dicho sí, yo tengo talentos y dones. But if you'd said, Are you a nice person? Pero si tú hubieras dicho, eres la mejor persona. I'd have said, I'm. No, don't ask such a question. Hubiera dicho, oh, no me hagas esas preguntas. And I remember that day when I got on my knees. Y me acuerdo ese día cuando me arrodillé. And I started to cry in God's presence. Y empecé a llorar en la presencia de Dios. And I said, Lord, no one liked me. Y dije, Señor, yo no le caigo bien a nadie. No one liked me. No le caigo bien a nadie. Why did no one like me? ¿Por qué no le caí bien a nadie? What was wrong with me, Lord? ¿Qué es lo que me ocurre a mí, Señor? And God started to heal my heart. Y el Señor empezó a sanar mi corazón. And the Lord is saying today. Y el Señor está diciendo hoy. He's saying, my child. Él dice, mi hijo. I want to heal your heart. Yo quiero sanar tu corazón. I want to take the shame away. Yo quiero quitarte toda esa vergüenza. You know, even Jesus. Y sabes, aún hasta Jesús. Understood what it was. Entendió lo que era. It says that he was despised. Decía que él era odiado. He was despised. Él era odiado. And you know it hurt Jesus. Y sabe, le dolió a Jesús. Being hated, being rejected. Ser odiado, rechazado. He didn't just pass it off. Él no solamente se le iba. Because we see the Bible speaking about it. Porque vemos que la Biblia habla de ello. God wants to do a work in your heart today. El Señor quiere hacer una obra en tu corazón hoy. There are some of you and you just feel like your lack of. Pero algunos de ustedes se sienten como si su falta de. You look at others and they're smart and you say, I'm, Miras a otros I'm y son stupid. Y dices, Yo no soy así. And the Lord says, No, you're not my son. Y el Señor dice, Tú no eres así, mi hijo. You're not stupid. Tú no eres estúpido. Because I made you, I made you in my image. Porque yo te hice en mi imagen. There were some men. Había algunos hombres. And they'd been sent by David. Y habían sido mandados por David. To go and comfort. Para ir a consolar. A king after his 
father died. A un rey después de que su padre había muerto. But this king and this nation Pero este rey y esta nación thought that they were just there to spy. Pensaban que estaban ahí solamente para espiar. And so these young men Así que estos jovencitos were treated terribly. Fueron tratados muy mal. It says in 2 Samuel 10, Dice en 2 Samuel 10 verses 4 to 5, el 4 al 5 Hanun seized David's ambassadors. Hanun eh, cogió a los embajadores de shaved off half of each man's beard y le quitó la barba a cada hombre cut off their robes at the buttocks y le cortó toda la ropa and sent them back to David in shame y se los mandó a David en vergüenza here is the man aquí está el hombre doing a good thing haciendo una cosa buena and all their motives y todos los motivos are questioned fueron cuestionados And so these people Así que estas personas humiliate them. Los avergonzaron. They cut their robes off here. Le cortaron su ropa hasta aquí. They're exposed. Estaban expuestos. And then they shaved half their beards. Y le cortaron su, la mitad de su barba. These men felt so stupid and ashamed of themselves. Y ellos se sentían tan tontos y tan avergonzados de ellos mismos. And some of you things have happened, things have been done. Y algunos de ustedes cosas le han pasado. That have made you feel ashamed. Que los han hecho sentir avergonzados. I just want to ask you all to stand. Así que donde están, yo quiero pedirles que se pongan de pie. And as you stand, just shut your eyes in hey. the presence of the Lord. Cierren sus ojos en la presencia del Señor. If we can keep the music quite low, that would be wonderful. And just as you stand, ahí mientras están de pie, the Lord is saying to you, el Señor te está diciendo, I see the way that you've been treated. Yo veo la manera en que has sido tratada. I see what's been done and said to you. Yo he visto lo que te han dicho y lo que te han hecho. And how it's made you feel like you're not enough. Y cómo te ha hecho sentir como si no fueras lo suficiente. I see those words spoken. Yo he visto esas palabras habladas. Proverbs says there is one who speaks like the piercings of a sword. Dice Proverbios que hay alguien que habla como si fuera con un And you've been cut to pieces by words. Te han cortado con sus palabras. And there are some of you you've just been treated in ways that completely wrecked your view of you. Y hay algunos de ustedes que los han dicho palabras que han cortado la manera en que ustedes se ven a sí mismo. Made you feel stained. Te hacen sentir con mancha, sucio. Marked. Marcado. For years I felt dirty. Por años me sentí sucio. And the Lord is saying. Y el Señor dice. I'm here for you today. Estoy aquí para ti hoy. I'm here to take your pain away. Estoy aquí para quitarte todo dolor. I love you. Yo te amo. Just as you stand still with your eyes shut. Y ahí de pie con tus ojos cerrados. If while I've been ministering, mientras yo he estado ministrando, the Lord has touched on something in your heart. El Señor ha tocado algo en tu corazón. Something is stirred on the inside. Algo que se mueve por dentro. I just want you to lift your hands in the presence of the Lord. Levantes tus manos en la presencia del Señor. Just lift both your hands. Levanta las dos manos. Lift your hands. Levanta las manos. He says, "I'm here for you." Él dice, "Estoy aquí para ti." I am here for you. Estoy aquí para ti. Just keep your eyes shut. Ahí mantén tus ojos cerrados. Because with your eyes shut, porque con tus ojos cerrados, you can have that one to one between you and the Lord. Ese uno a uno con el Señor. And when you Keep your eyes shut. Y cuando mantienes tus ojos cerrados, you allow everyone else to have their one to one. Todo el mundo tenga su uno a uno. And just with your hands raised, y ahí con tus manos en alto, the Lord is saying, "Talk to me." El Señor te dice, "Háblame." Talk to me. Háblame. Just have your eyes shut. Ahí con tus ojos cerrados. Just with your, just just the keyboardist musicians. And just with your hands raised. Y ahí con tus manos en alto. The Lord says, "Talk to me." El Señor dice, "Háblame." Talk to me. Háblame. I am here for you. Estoy aquí para ti. He says, "I know what you went through." Él dice, "Yo sé lo que tú has pasado." I know what they did to you. Yo sé lo que te hicieron. I know 
know. Yo sé. I know how you feel about you. Yo sé cómo tú te sientes de ti mismo. And you've tried to hide. Y has intentado esconderte. But I am here. Pero estoy aquí. I'm here to bring you out. Estoy aquí para sacarte. And if you've got you Your hands raised. Y si tienes tus manos en alto. And you're saying. Y estás diciendo. Lord, I want you to do something deep on the inside. Señor, yo quiero que tú hagas algo profundo por dentro. If you're saying, Lord. Si tú dices, Señor. I want you to heal my heart. Yo quiero que sanes mi corazón. If you're saying, Lord. Si dices, Señor. I want to fulfill all my potential. Yo quiero cumplir mi potencial. And you, you're saying, heal me, Lord. Y dice, Sáname, Señor. I want to ask you to come to the altar Yo quickly. Pedir que vengas hacia el altar. Just come and kneel at the altar. Ven aquí, Wherever en el altar. you are, don't miss Donde this sea moment. Que estés, no te de este momento. The presence of the Lord La presencia del is Señor here to heal. Está aquí come para as sanar. far forward as you can Así que ven tan adelante como so that people can come behind para you. Las personas puedan hacerlo hacia atrás. Don't miss this moment. Pero no te pierdas de este momento. The Lord says, I am here for you. I am here for you. Estoy aquí para ti. And if you can't reach the front, si no puedes alcanzar adelante, just kneel where you ahí, are. Donde estás. But don't miss this moment. Pero no te pierdas de este momento. Listen, there Escucha. is a relationship. Hay una relación between your heart entre tu corazón and your mouth. Y tu boca. There is a relationship. Hay una relación between your heart entre tu corazón and your mouth. Y tu boca. Just a week ago, hace una semana, I led my daughter in prayer. Yo de, yo guié a mi hija en oración. To release those trapped words. Para desatar esas palabras que estaban atrapadas. And in God's presence. Y en la presencia de Dios. She said, Lord. Ella dijo, Señor. I I feel so dirty. Me siento tan sucia. I feel disgusted. Me siento asquerosa. When God was healing me, y cuando el Señor me estaba sanando, of just all that ridicule and bullying, de todas esas cosas que me habían dicho, I had to open my mouth. Tenía que abrir mi boca. And I said to him, y le dije. Why does did no one like me? ¿Por qué no le caí bien a nadie? What was wrong with me, ¿Qué es lo que ocurre conmigo, Señor? Right now, open your mouth. Ahora mismo, abre tu boca. In the presence of the Lord. En la presencia del Señor. He is your wonderful counselor. Él es tu consolador maravilloso. And in counseling, y en, en, we talk. En consolarte hablamos. And as you talk to the Lord, he's gonna heal your heart. Él va a sanar tu corazón. 